Hi friends, welcome to Rani in India Ulaham. In the Kinama channel, Nalla Manaka Manaka or Mutton Columbus recipe than the Pakaporum. In the recipe, you are thinking of Masala, now Baltha Arachu is the Ranger. Masala, Baltha Arachu, which a Mutton Columbe, Oplus Uwey Arkunga. In the Columbo Pathina, Madi and Erthal and Allah Pulupun and Sada Madici, Urva Ila Porte, in the Columbo Colagalapa with his half to Parna, either Suway, Tanidanga, either Sada the Kamatu Lama, Dosa Itli Kumura, Outflow Taste Arco, Adamatu Lama, Puricha Parota and Allah Pichi Porte, in the Columbo Colagalapa with his half tingna, Outflow Taste Arconga, and Sulikita Pona either the taste of Sangona. If Wanga, Suvayana, Mutton Columbo, you put his island out together, Patilla. இப்போ கொலம்புக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன அப்படிங்கறத பார்த்தலாம் நான் ஒரு 1/2 கிலோ மட்டன் எடுத்துக்கிறேன் இத நல்லா மஞ்சள் போட்டு கழுவி எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்போ மசாலா வறுக்கிறதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா 2 டேபிள்ஸ்பூன் வரமல்லி எடுத்துக்கிறேன் இப்போ வந்து 1/2 kg க்கு வந்து 2 டேபிள்ஸ்பூன் கரெக்ட்டா இருக்கும் ஒரு 10 வரமிளகாய் எடுத்துக்கிறேன் அதுல ரெண்டு மூணு வந்து காஷ்மீரி レッド chili எடுத்துக்கிறேன் உங்களுக்கு கார் அதிகமா வேணும்னா கூட கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் அளவு சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் அளவு மிளகு ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவு சோம்பு எடுத்துக்கலாம் ஸ்பைசஸ் னு பாத்தீங்கன்னா நான் ஒரு ரெண்டு மூணு ஏலக்காய் ஒரு பட்டை ஒரு அன்னாசிப்பூ ரெண்டு மூணு கிராம்பு இதெல்லாம் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ ஒரே ஒரு சின்ன சைஸ் பல்லாரி வெங்காயம் எடுத்து வச்சிருக்கேன் இதையும் வதக்கி மசாலா கூட சேர்த்துக்க போறோம் கொஞ்சமா கறிவேப்பிலை உங்களுக்கு சின்ன வெங்காயம் கடச்சாலும் எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் ரெண்டு மூணு பல்லாரி வெங்காயம் அப்புறம் ஒரே ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளியையும் வந்து பொடியா கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்ககிட்ட இஞ்சி பூண்டு பேஸ்டா இல்ல அப்படி நினைச்சீங்கனா நீங்க இந்த வெங்காயத்து கூடயே மோ கொஞ்சமா இஞ்சியும் பூண்டியும் சேர்த்து வதக்கி மசாலா அரைக்கும்போது சேர்த்து நீங்க அரைச்சுக்கலாம் சரி இப்போ மசாலாலாம் வறுத்துறலாம் கடாய் நல்லா சூடு பண்ணிட்டு மீடியம் फ्लेம்ல வச்சி மிதமான சூட்ல வறுத்துடுங்க மசாலா வறுக்கிறதுல தான் நமக்கு டேஸ்டே இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் வர மல்லியும் வர மிளகாயையும் வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாத்தீங்கன்னா இந்த மிளகாய் மல்லியோட வாசம் கமகமன் வருது இப்போ நான் ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாத்திக்கிறேன் இப்போ இதுலயும் நாம எடுத்து வச்ச சீரகம் மிளகு பெருஞ்சீரகம் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்ல வறுத்துக்கலாம் ஒரு 5 நிமிஷம் கூட ஆனாலும் நல்ல மிதமான சூட்ல வச்சு வறுத்துக்கிட்டீங்கனா இதோட டேஸ்டே சூப்பரா இருக்கும் இப்போ ஒரு 5 நிமிஷத்திலே பாத்தீங்கனா இதோட வாசமும் நல்ல வர ஆரம்பிச்சிருச்சு சோ நான் இப்போ இத வேற பாத்திரத்துக்கு மாத்திட்டு வெங்காயத்தை வதக்கிக்கிறேன் இப்போ பாத்தீங்கனா கொஞ்சமா நல்லெண்ணெய் சேர்த்து நான் ஒரே ஒரு சின்ன சைஸ் பல்லாரி வெங்காயம் எடுத்து வச்சிருந்தேன் இல்லீங்களா அதையும் கறுவேப்பிலையும் சேர்த்து கொஞ்சம் கண்ணாடி பதம் வர அளவு வதக்கிக்கலாம் ரொம்ப நைஸா வதக்கணும் அப்படின அவசியம் இல்ல கண்ணாடி பதம் வர அளவுக்கு வதக்கிட்டு இதையுமே நம்ம மசாலா கூட சேர்த்து அரைச்சுக்கலாம் அந்த டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சின்ன வெங்காயம் இருந்துச்சுனா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்ப பாத்தீங்கனா எல்லastype வதக்கி எடுத்தாச்சு மசாலா எல்லாம் பாத்தீங்கனா நான் மிக்ஸி ஜார்ல சேர்த்துட்டேன் வெங்காயமும் உள்ள சேர்த்து இருக்கறேன் Masala of Patina in the Lavuk and Nalla Kunjama Tani with a nice arch to the dam. Masala nice arcuno, let it columbe, Varavar and Urkum. Ipo Kadaya Sudu Paniachi, Idle, Nalana Setagla, Columbuka, Nalana Setina, Rumbo taste arco, and the Nala full Nalani use Punanga Pokonjadi Mave, Nalana Setagram in an ala Suda Hutto. This spices in Patina, Rendumun Crambe, or Chinna size Pata, or Anna Chipu, or Rendumun Yella Cassitra. This is Nala Puritum. Ipanama, Podia Catpani Vecha, Bala Rivangaita Setagla. இது வந்து நல்லா பொன்னிறம் ஆகற அளவுக்கு வதங்கணும் இந்த மட்டன் chicken குழம்பு அப்புறம் வந்து பிரியாணி இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 
வெங்காயம் நல்ல பொன்னிறமாக வதங்கிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு டேஸ்ட் அட்டகாசமாக இருக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சின்ன வெங்காயமே அவ்வளோவா கிடைக்க மாட்டேங்குது அதனால தான் நான் வந்து பெரிய வெங்காயமே யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன் உங்களுக்கு சின்ன வெங்காயம் கிடச்சிதுன்னா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வெங்காயம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இந்த அளவுக்கு பொன்னிறமாக வதங்கிருச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த தக்காளியும் இதில் சேர்த்துடலாம் தக்காளியும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா குலைவாக வேகணும் அடுப்பை சிம்மில் வச்சு கொஞ்சம் பிடிச்சிடாத அளவுக்கு பார்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் கரம் மசாலா அந்த மாதிரி எதுவுமே சேர்க்கலை நம்ம இப்போ எண்ணெயில் ஆட் பண்ண ரெண்டு மூணு ஸ்பைசஸும் அப்புறம் நம்ம மசாலாவில் சேர்த்துருக்கிற ஸ்பைசஸுமே இதுக்கு அவ்வளோ டேஸ்ட் கொடுக்கும் இப்போ ரெண்டே ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பொண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் நல்ல தக்காளி கூட சேர்ந்தே வதங்கும் போது பிடிக்கவும் செய்யாது அதே சமயம் நல்ல பச்சை வாசனை போய் வாசமாக இருக்கும் அந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்டோடைய வாசம் நல்லா கமகமான்னு வரும் பார்த்தீங்களா அது வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ தக்காளி வெங்காயம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு நல்லா சுருண்டு வதங்கி வந்துருச்சு இஞ்சி பூண்டோட வாசமும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கமகமான்னு வருது இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கிளீன் பண்ணி வச்சுருக்கிற மட்டனை சேர்த்துடலாம் இப்போ நல்ல தக்காளி வெங்காயத்தை கூட சேர்ந்து இந்த எண்ணெயிலேயே கொஞ்சம் வதங்குற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க தண்ணியோ உப்போ எதுவுமே நீங்கள் இப்போ சேர்க்க வேண்டாம் நல்லா இந்த மட்டன் வந்து கொஞ்சம் தண்ணி விடும் அது வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம சேர்க்க வேண்டியதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மட்டனை ஒரு பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் நான் நல்லா வதக்கியிருக்கேன் இவ்வளோ தண்ணி விட்டுருச்சு நான் தண்ணி சேர்க்காமலே இந்த அளவுக்கு நல்லா வதக்கியாச்சு இப்போ இதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் பொடி சேர்த்துருக்குறேன் இப்போ நாம் அரைச்சி வச்ச மசாலாவையும் இதில் சேர்த்துடலாம் எல்லா மசாலையும் சேர்த்துருங்க இந்த மட்டன் குழம்புக்கு நல்ல கொலகொழப்பு தன்மை கொடுக்கும் அதே சமயம் மசாலாவோட அளவுமே கரெக்டாக இருக்கும் இந்த மசாலாவெல்லாம் நல்லா மட்டனில் பிடிக்கிற அளவுக்கு வதக்கிக்கோங்க நான் எண்ணெய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு தான் சேர்த்துருக்குறேன் நீங்கள் இன்னும் எண்ணெய் வேணும் எண்ணெயிலே வதங்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கூட கொஞ்சம் எண்ணெய் கூட சேர்த்துக்கோங்க இப்போ மசாலா கொஞ்சம் நேரம் இந்த மட்டன் கூட சேர்ந்து லைட்டாக கொதிக்கட்டும் இந்த ஸ்டேஜில் தான் நம்ம உப்பு சேர்க்க போகிறோம் இந்த மட்டன் வந்து நல்ல தண்ணியெல்லாம் வெளியில் விட்டதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து உப்பு சேர்க்கணும் அப்போ தான் நல்லா உப்பு பிடிக்கும் மட்டனில் அதனால தான் நான் மசாலா சேர்த்துட்டு உப்பு போடுறேன் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் இந்த மசாலா கூட சேர்ந்தே வேகட்டும் அடுப்பை சிம்மில் வச்சுக்கோங்க இதில் உள்ள தண்ணியிலே நல்லா வேகும் பிடிக்காது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு தண்ணியெல்லாம் வற்றி கொஞ்சம் கெட்டியாகிடுச்சு இப்போது நம்ம மிக்சி ஜாரில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து அதையே சேர்த்துக்கலாம் அதில் கொஞ்சம் மசாலா ஓட்டியிருக்கலாம் அதையும் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் இப்போ தேவையான அளவு இதிலேயே தண்ணி சேர்த்து வேக வச்சிடலாம் நீங்கள் இதே ப்ராசஸ்ஸை குக்கரில் செஞ்சிங்கனாலும் ஒரு ரெண்டு மூணு விசல்லையே மட்டன் நல்லா வெந்துடும் ஏன்னா குக்கரில் செய்கிறத விட இந்த மாதிரி பாத்திரத்துலேயே நீங்கள் வேக வச்சிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால தான் நான் பாத்திரத்துல வைக்கிறேன் இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி நல்லா கலந்து விட்டு மூடி போட்டு கொதிக்க விட்டுடலாம் இந்த ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா உப்பு உரப்பு நீங்கள் நல்லா செக் பண்ணிக்கோங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு காரம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தது அப்படின்னிங்கன்னா மிளகாய்த்தூள் கூட கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க எனக்கு இதுவே சூப்பராக இருந்துச்சு இப்போது இதை ஒரு மூடி போட்டு வேக வச்சிடலாம் அடுப்பு சிம்மில் வச்சு வேக விடுங்க இடையில இடையில கிளறி விட்டுக்கோங்க அப்படி இல்லைனா டேஸ்ட்டே மாறிடும் அடி பிடிச்சிடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு அரை மணி நேரத்துலேருந்து முக்கால் மணி நேரம் அரைச்சி வேகிறதுக்கு நல்ல மட்டன் நல்லா வெந்து குழம்பு நல்லா வற்றி எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு இப்போ குழம்பு பார்க்கவே பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குதுன்னு நம்மளுடைய சூப்பரான மட்டன் குழம்பு கெட்டியாக மணக்க மணக்க ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதில் கொஞ்சமாக தாளித்து கொட்டிடலாம் நான் கொஞ்சமாக நல்லெண்ணெயில் சோம்பும் ஒரே ஒரு பிரிஞ்சி இலையும் சேர்த்து தாளித்து கொட்டிட்டேன் நம்மளுடைய சூப்பரான மட்டன் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த மட்டன் குழம்பு பார்த்தீங்கன்னா தோசை இட்லி சப்பாத்தி பரோட்டா ஒயிட் ரைஸ் 
பிரியாணி எல்லாத்துக்குமே சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக இதே மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குங்கிறத கமெண்டில் சொல்லுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ராணியின் இனிய உலகம் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உடனே உடனே உங்களுக்கு கிடைக்கும் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்